Es ist total wichtig, dass Therapeuten auch an Kind von einem Patienten denken. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass man das ganze Umfeld mit einbezieht und an die denkt. Da haben, äh, verschiedene Leute haben verschiedene Ansprüche. Es gibt zum Beispiel auch Arbeitgeber, die möchten wissen, wie es jemandem geht und wenn jemand wieder kann eingesetzt werden kann. Aber bei den Kindern ist es besonders wichtig. Die sind daheim, die kommen das tagtäglich mit, über, wie es den Eltern geht oder eben auch schlecht geht. Und sie sind abhängig von den Eltern. Sie können noch nicht selbstständig sein, sind also da auch ein Stück weit ausgeliefert. Und da ist es zentral, dass man an Kind Kinder denkt. Also ein paar von meinen Kollegen haben dann das Gefühl, es kommt etwas ins Rollen, wenn sie Kinder ansprechen und getrauen sich darum, auch nicht das anzusprechen. Das finde ich falsch, eigentlich aus zwei Gründen. Erstens einmal ist Kinder ansprechen einfach ein Zeichen davon, dass man sich fürs Gegenüber interessiert, weil Kind sind doch etwas extrem Zentrales in meinem Leben. Also, ich habe selber zwei Kinder und ich weiß, wie das ist. Kinder sind eine Quelle von Freude, aber Kinder können auch extrem anstrengend sein und einem an den Rand bringen, auch wenn man selber keine psychische Störung hat. Und wenn man so mit jemandem redet, zeigt man auch ein Verständnis für die Situation. Das ist mal so ein das Erste. Ich merke auch manchmal umgekehrt, die Patienten fragen auch, wie ich es meinen Kind geht und man kommt in einen sehr guten Austausch. Und das Zweite ist, dass ich natürlich mich selber auch nicht darum kümmern kann, wenn jetzt die Kinder irgendeine Hilfe brauchen würden. Das ist nicht meine Kompetenz, da kenne ich mich zu wenig aus. Das Einzige, was ich weiss, ist, wo ich mich anwende. Also ich, so als gute Triagestelle, finde ich das IKS aus dort melde ich mich dann und schildere das und dann wird ungefähr eine Richtung angegeben, an wenn man sich die wende und die übernehmen dann das Ganze. Das ist nicht die Aufgabe eines erwachsenen Psychiater, dann die Kinder zu behandeln oder zu betreuen. Also manchmal gibt es auch Eltern, die blocken dann ein bisschen ab, die wollen nicht über die Kinder reden. Das ist dann ein bisschen eine Gratwanderung. Ich glaube, es ist immer wichtig, ein Stück weit das auch zu akzeptieren. Wir versuchen ja über längere Zeit eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufzubauen. Und wenn man da immer bohrt, 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 dann unterminiert das natürlich das. Wenn man dann eine gute Beziehung hat, dann fällt es den Patienten auch leichter, über schwierigere Sachen zu reden. Also vielleicht gerade am Anfang von einer Therapie lässt man das vielleicht mal ein bisschen eher stehen. Im Verlauf fällt es dann auch leichter, da mal nachzuhaken. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vielleicht auch versucht zu erklären, dass man das ja eigentlich auch wohlwollend meint und, und dass sie ja keine Angst haben müssen. Man untersteht immer noch einer Schwiegerpflicht. Man hat nicht vor, das irgendwie rauszutragen, sondern nur zu schauen, ob es noch irgendetwas gibt, eine Unterstützung, die sie könnten vielleicht brauchen könnten. So. Das wäre so ein Ansatz. Aber vielleicht überlässt man es einmal stehen, sollte es einfach nicht vergessen und dann auch wieder mal ansprechen. Das sind so ein bisschen die Ratschläge, die ich da wirklich gebe. Also wenn ich dann das Gefühl habe, dass die Kinder wirklich stark belastet oder sogar gefördert sind, dann spreche ich das an. Und ich versuche zu erklären, dass je mehr man bereit ist, eigentlich Hilfe anzunehmen, desto mehr bleibt das auch auf einer freiwilligen Basis. Das heisst, je mehr die Leute sich auch sperren, irgendeine Unterstützung zu nehmen, desto eher läuft die Gefahr, dass dann die Unterstützung vielleicht auch gegen den Willen kommt. Wenn jemand total weiterhin sperrt und einfach gar keine Hilfe will und ich ganz ein ungutes Gefühl haben und denke, die Kinder sind gefährdet, dann würde ich das dann auch der Cash melden. Ich würde es dem Patienten sagen, aber ich würde es dann machen. Manchmal wird ich gefragt, ob die Eltern ihren Kind Krankheit erklären sollen. Und da ist die Antwort völlig klar, selbstverständlich, einfach altersgerecht. Es also, kommt sehr darauf an, wie alt das Kind ist, wie man das kann erklären kann. Aber man kann es eigentlich jedem Kind irgend auf eine gewisse Art näher bringen. Ich glaube, es ist total wichtig, es tut ja auch so eine Angst bannen. Die Kinder sehen das ja, oder? was da irgendetwas nicht stimmt. Und äh, die haben dann ihre Fantasien. Und das ist viel, viel schlimmer, als wenn eine Erklärung kommt. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ich kann das dem Kind nicht zumuten. Und dann muss man sagen, Krankheit mutet man dem Kind den ganzen Tag zu. Wieso dann keine Erklärung? Was noch dazu kommt, und das finde ich auch ein ganz wichtiges Argument, und das verstehen, viele Eltern auch ist, dass wenn es den Eltern schlecht geht und das Kind keine Erklärung hat, dann haben die Kinder vielmals das Gefühl, sie seien schuld. Und das ist ein riesiges Problem dann für die Kinder selber. Wenn sie aber hören, dass Mami oder der Papi hat eine Krankheit, wo das Kind nichts dafür hat, dann können sie auch selber besser mit dem umgehen. Und das ist ganz wichtig auch für die psychische Gesundheit des Kindes.